Thưa quý vị, những ngày này nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang thời kỳ thu hoạch lúa. Mặc dù công tác tuyên truyền về việc xử lý dơm dạ sau khi thu hoạch đã được triển khai nhiều năm, thế nhưng tình trạng đốt dơm dạ tràn lan trên các cánh đồng, khu dân cư vẫn diễn ra. Thói quen tồn tại nhiều năm qua khiến môi trường không khí bị ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên một số tuyến đường. Những hình ảnh như thế này không khó bắt gặp tại nhiều làng quê trong mùa thu hoạch lúa. Khói bụi bao trùm cả một vùng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Và người dân chính là những người chịu ảnh hưởng đầu tiên của việc đốt rơm dạ tràn lan. Đốt nhiều cản trở nhất là việc cho công nhân nó đi lại. Nó đi lại khói mà không cẩn thận là có người là ngã xe. Vì là khói lúc... Đây là may năm nay là thời tiết mưa nhưng mọi năm mờ là trời nắng thì lúc nào ở trên con đường này các người lọ người kia không nhìn thấy nhau. Khói nó phủ mù mịt hết cả khu này từ đây cột xuống dưới là. Tình trạng đốt rơm dạ thường diễn ra vào buổi sáng sớm và chiều tối. Dù biết là ô nhiễm nhưng nhiều nông dân vẫn xử lý theo cách này. Người ta mang lúa này bắt buộc người ta phải suốt suốt xong là người ta chỉ biết mang thóc về thôi còn rơm dạ ai người ta mang đi được. Thế thì vụ nào cũng như vụ nào. Cứ nếu mà về mùa lắng thì là có một cái bà bà đi mà đốt lấy do bà bán còn không thì là bỏ thối đường này thôi là dơm dạ không biết làm gì thì trước đây ấy, nhá trước đây đã có thời kỳ ông là người được đi tập huấn về lấy dơm dạ ủ để trồng nấm nhưng mà mấy chục năm nay rồi đến bây giờ thì cái, cái việc không tồn tại cho không ngoài cái việc đốt không có sử dụng làm gì hết không chỉ khu dân cư Tại một số tuyến đường chạy qua địa bàn xã Mỹ Thái, Xuân Hương của huyện Lạng Giang, tình trạng đốt rơm dạ vẫn thường xuyên xuất hiện. Mới đây, trên địa bàn xã Dương Đức cũng xảy ra một vụ cháy ô tô khi đang lưu thông trên đường đầy rơm dạ. Việc đốt rơm dạ tràn lan đã ảnh hưởng lớn đến việc tham gia giao thông của người dân. Ngắm lúc đi là có ô tô và cả cái xe người đi đạp, xe 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 đạp thế. Là cái đoạn đấy là là nó khói um mà đốt rất nhiều nhưng phải đốt ít. Nên theo nên tôi là là nó mất cái tầm nhìn đấy mà nó nguy hiểm đến người tham gia thì giao thông đấy. Hiện nay có nhiều giải pháp thay thế cho việc đốt, tận dụng nguồn rơm dạ cho sản xuất. Tuy nhiên, việc tuyên truyền vận động người dân dùng chế phẩm sinh học để tận dụng nguồn rơm dạ thành phân bón vẫn chưa được thực hiện tích cực. Thế nên, đến hẹn lại lên, cứ sau vụ gặt là khắp các miền quê lại chìm trong màn khói ô nhiễm từ rơm dạ.